Ons praat vandag oor die uniekheid van die Heilige Geest, maar ek wil dit toch selfs een ander thema gee. Ek wil sê, die 7 oor van die Heere. Sê vir jou bierman, die 7 oor van die Heere. Nou vir die ouwe wat in die vlees is, is dit die, gro- die, die groot moeilikheid. Maar dit is eindelijk nie so nie. Die 7 oor van die Heere. My boed, my sis, wil jy asjeblief, saam met my lees. Kom ons vat, openbaring 5. Ek wil sommer net eers vir so van vers 4 lees. Ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek op te maak en te lees, of daarin te kyk nie. Selfs in die jimmel waar daar gekyk word, waar daar gekyk word waar, hoe moet ek kyk, hoe moet ek sien? En toe sê een van die ouderlinge vir my, moet nie weer nie, kyk, allemaal sê kyk. Ons het hier die laaste rik gepraat oor kyk, wat God vir ons wil sê, sien hoe ek het sien. Kyk waar ek kyk, focus waar ek focus. En selfs hier so sê een van die ouderlinge vir Johannes, wat in die oor die openbaring is, sê hy, kyk waar ek kyk. Kyk die liew. Kijk die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David het oorwin om die boek op te maak en sy sewe seels te breek. Die leeuw uit die stam van Juda, ons praat van die leeuw van Juda, wat juig, wat die autoriteit het, wat die finale sê het, wat die finale lof aankondig. Die wortel van David het oorwin om die boek op te maak en ek het gesien en kyk, mag dit so wees vir jou, mag dit so wees vir my, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon, en die vier levende wezens, en in die midde van die ouderlinge, staan daar een lam asof hy geslag is, met sewe hoorings en sewe oor, waar die sewe geeste van God is, wat uitgestuur is, oor die hele aarde, die sewe oor, van God, hoorings wat praat van die autoriteit, die autoriteit van God, maar die sewe oor wat kan sien. My broer, my sis, en as ons in die tijd dan praat van om te sien wat hy sien, om te focus waar hy focus, om te kyk hoe hy na die dinge kyk. Nie eerstens dat die dinge verander nie. Want het help my, ek bid, en sê, Heere, soblief verander dit, of geef my dit, of doen dit, of doen dit. Maar hoe ek na die dinge kyk, is nie soos wat hy dan had het kyk nie. So wat ek vraag, is nie vanuit die perspektief noodwendig, wat, hoe hy die dinge sien nie, hoe hy sien, wat is die beste vir my, wat is die slechtste vir my, waar uit moet ek gaan en waar in moet ek kom. So ek kan nogal baie tyd mors in gebed, as ek nie eerstens God vertrouw om te kom in die plek, om te kyk soos hy kyk, focus waar hy focus, sien wat hy sien, dan beteken dat ek krijg sy perspektief oor die saak, nou beweeg ek saam met God, en wat ek bid, is precies volgens sy wil. Is precies volgens sy wil. Baie om daar te kom, is natuurlijk om in tale te bid, want dan is my verstand onvrugbaar. Dan is my verstand wat sien op een sekere manier, my siel wat sien op een sekere manier, bring ek tot orde, wees stil en weet, wees stil en weet, begin net by, weet wie is jou God, weet wie is hy, kom na hom, eer hom, loof hom, focus op hom, en vanaf hom, sal die rest volg, met die 7 oorings en die 7 oor, kom ons gaan aan, ja, Johannes aan die 7 gemeentes in Asie, genade vir julle en vrede, van hom, wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is. God praat met die sewe gemeentes en is die sewe type gemeentes daar in die begin van openbaring. Dankie, ek het hier so een wat ek moet net gebruik, nee. Iemand moet net so vir my wees om die water drink. Dankie. Nou, my broer, my sis, ons het eindelijk hier al van gepraat. 
wat dat het eindelijk ook die zevenvoudige, die zevenvoudige, die zeven facetten van die Heilige Geest. Maar wat zo so in niks dan? Zoals wat Jezus, hij treedt op als die goede herder. Hij treedt op als die brood van die leven. Maar dat is niet zeven Jezus en niet. Nee, hallo? Maar hij treedt op als die brood van die leven, die weg die waarheid in die leven, die opstanding in die leven, die ware wijnstok, die dier van die schapen, die lucht van die wereld. <coughs> maar in al dit moet ik verstaan hoe om te reageren, wanneer die Heilige Geest om zelf op een zekere manier tot mij openbaar. Zoals wat Jezus om zelf kan openbaar in die oomlik vandaag, als die goeie herder tot je leven, en wat je tot hom moet reageren, en wat je Volgend jaar, vir volgend jaar moet gaan vragen die hierdie vakantie, hierdie tijd met die draai van die jaar, <coughs> hoe moet ik groei ten oor u as die goeie herder jyre? Onthoud dit soblief. Hoe moet ik groei ten oor Jezus as die goeie herder? As jy sê ek is die goeie herder, dan sê het so, hoe moet ik mij positioneer tot u as die goeie herder? Ik moet hoor wel u, hy maak my neerle in groen by velde. Dit wil sê, ek gaan nie altyd wil nie. Hij lei mij, zelfs die de dal van doodskade weer, wat daar gevaar is. Hij lei mij niet net naar dit wat ik kom voor vertrouwen. <coughs> en hoe nader jij aan die herder komt, hoe minder kan jij zien wat voor jou is. Sta een beetje terug van die herder, dan kan je dan zo een kant toe gaan en kan kijken wat is daar voor. Dat je zeker maakt ons gaan in die rechte rechte richting. <laughs> of kom nader aan die goede herder en dan sien jy minder van wat daar vooraan gaan. En jy sien net meer van hom. Hallo? <coughs> Askies. So moet ons dan op die punt kom om te verstaan, hoe moet ek volgende jaar, en hoe moet ek nou meer verhouding by, bou met die goeie herder, hoe wil hy met my praat? Hoe wil die brood van die leven met my praat? Jezus, as die voorsienaar. As die voorsienaar. Die brood van die leven wat die brood van mij wil breek, maar het is die hier die brood wil breek. Want ik weet als ik als hij dit breek, ik honger, ik honger naar die woord. En dan laat ik laat toe dat Jezus zelf van mij openbaar. Hoe moet hoe moet ik verstaan hoe om te praten met die met die weg die waarheid in die leven? Kom eens, ik zal praten. Kom eens proberen. Ik zal praten met die weg die waarheid in die leven. Um, wanneer het ek so vir myself as sê, weet jy, ek het vanmorgen gepraat met die weg die waarheid in die leven. Uh, jy het gepraat met wie? Met Jezus. Ek het hom net ook op zijn naam genoem, wat, waar hy homself noem, die weg die waarheid in die leven. Ek het gepraat met die opstanding in die leven. So ek het gepraat met Jezus die opstanding in die leven. Ek het gepraat die een, met die een wat my sterkte is, wat my energie is, wat my drijf is. Hier binnen. Ik heb met die sterkte van God gepraat, die opstanding in die leven, wat die dood oorwin het. Ek het gepraat met die ware wijnstok, met die God wat kwaliteit is, wat in my wek, die vrug van die gees. Hallo? Maar so nou ook met die heilige gees. Wat sê die 7 oor van God? Kom ons gaan naar die volgende skrif, jylle skryf van meer, Zacharia 14. Want wie veracht die dag van klein dinge, terwijl daar die 7, allemaal sê daar die 7, Sê <coughs> wat, die oor van die Heere, wat die ganse aarde doorloop met blijdschap, die skietloot aan skou in die hand van sê die babel. Dit is nou die hele gedeelte wat actually focus op die heilige geest, allemaal ken hy, Zacharia 4, 6, nie dier kracht of dier geweld nie, maar dier my geest, sê die Heere. Maar als ik dier die geest wandel, dan zal ik zeggen: wie is jij, hoe groot berg? Voor sê die babel sal jy gelijk te word. Dat is nou net een gedeelte verder aan. En wat ook sê die handen wat die werk begin het, daar die handen zal het voltooi. Als ik verstaan dat het niet dier my kracht, dier geweld is nie, maar dier die heilige geest is, dan die werk wat God in jou begin het, sal het voltooi. Die werk wat jij doen saam met God en die werk wat jy doen vir God, sal voltooi word. As ek so kan oorgee aan die heilige geest, so kan oorgee aan die heilige geest, want dan zal ik spreek, dan kan ik spreek tot mijn uitdaging, sê wie is jij? Goliath, wie is jij? Berg, wie is jij? Je zal een gelijkte woord, vir my om oor te beweeg, 
Hallo? Maar als ik dan wil zien soos wat God het zien, soos wat die Heilige Geest beweeg, soos wat God kijkt oor die ganse aarde, dan moet ik niet veracht die dag van die klein begin nie. Want baie van die klein dinge is waar jy die, die, die kostbaarheid van God kan zien. En daar, en ek praat nie van wanneer jy klein begin het in jou bezigheid nie. Eerstens die klein dinge, die eenvoudige dingen van die leven. Maar moet my sis, wanneer jij jy laas jy rechtig in die eenvoudigheid van dingen in jou leven, die mooiheid van God gezien. Mag die Heere op niet ons oor oopmaak man, om te kan kyk, en daar het nie net vir my goed is, een dag wanneer ik dit bereik het, dan, wauw. Een dag as ek uit daar die skuld is, wauw. Een dag as ek dit geword het, wauw. Maar vandaag was jouw wauw vandaag. Want die Heere wauw vandaag oor wat hij vandaag doet in jou. Hij is opgewonden oor homself in jou. Hallo, is ons met mekaar. Want wie veracht die dag van klein dingen? Terwijl, hier is iemand wat het veracht. En veracht wat ik nie, ek het, ek het, dis my walgelik nie. Veracht, ek sien het te min, ek, ek, ek. Ik eer dit wat God doen te min. Ek, ek vind niet die mooi en die klein oomlik nie. Wat ik met God kan hee. Ik sta niet stil. Job wat zo so bezig is. Job sal wat zo so bezig is met al die dingen en al die vraag en al die redenaties en al die goed wat hy gaan Om dit te proberen verstaan. En die profeet kom en sê staan stil. Staan stil. En gee ach op die wonders van God. En dan praat hij over die klein dingetjes, ja, over die groot dingen ook van die see en die, en die, en die hemelruim en alles, maar hij een van een God kom, sê vir hom, kyk na die dier, kyk na die dier, kyk na dit, kyk na dat. Kan jij die schoonheid en die mooiheid en die teenwoordigheid van God in dit zien? Dan zal jij bereiken wat God wil met bereik. Die de kracht die geweld nie, maar die geest jy sal. Jy sal. Die hande wat, wat die fondamenten geleed, hy sê in die gedeelte, die hande van sê die babel wat die fondamenten geleed, daar die hande zal dit voltooi. Dit wat God vir jou het, my broer, my sis, voordat jy hierdie aarde sal daar, jy sal getrouw gevind word. As het nog een jaar is, my broer, as het nog, my sis, as het nog 60 jaar is vir jou, jy sal getrouw gevind kan word. Jij zal getrouw kan wees, als je kan zien zoals wat God het zien. Die die zeven oor van Heere, die al die facetten van hoe Hij het zien, die zijn perspectief als goede herder, zijn perspectief als je brood van je leven, zijn perspectief als. Want als je kan zien zoals wat God het zien, God zei. Als leeuw van, van Juda, als die koning van alle konings, als die Heere van alle Heere, dit is wat gebeurt, klaar. Dan zie ik het zo. So, ik zie autoriteit. Ik blijf stil. Ik doe wat hij zegt. Ik redeneer niet dat oor niet. Ik wonder niet dat oor niet. Ik 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 vat niet nog eer voor omstandigheden of redenaties of mijn gevoel of dit. Dit is dit. Want God heeft met mij gepraat als die leeuw van Juda. Maar God praat ook tot mij als die lam, waar hij mij roept tot de plek van gebrokenheid en intimiteit. Dat is een keer gezegd, daar die klop, als hij zijn stem hoort, aan die dier wat hij wil inkom, en met jou een maaltijd he. Nie inkom, wat je daar zo so zit bij die lessenaar in ontvang, van die baas, dit alles wat je moet doen nie. Daar is die oomlikke, klaar, wat hij als koning van konings gaan praat. Maar kan jy zien wie praat met jou? Want per ty keer gaan hy praat, als die autoriteit en dat is niet tijd wat jij jou hart zomaar so niet deel nie. Ik ken jou hart. En dit is niet die tijd voor intimiteit, niet dit is die tijd voor gaan. Gaan samen met hom, Je gaat in zijn naam, maar jij gaat. Maar dan zijn die andere tijd wat jij komt. Maria, Martha, weet nou die beter deel gekies. Dat is de tijd voor die dingen wat moet gebeuren, niet kom bij. Maar dat is de tijd om te zitten bij die voeten. Goedemorgen, we zijn nog hier. Alsjeblieft, mijn broer, en alle facetten, mijn zus, 
moet ik ontwikkel. En als ik dan nou in die plek kom, dan gaan die heilige geest mij helpen om in daar die plek in te komen. In daar die plek in te komen. Want hij gaat mij verduidelijk die weg. Hij gaat voor mij verduidelijk hoe dier die bloed van Jezus zit. Ik vrijmoedigheid, you have boldness to the throne of grace. To the throne of grace. Heilige Geest gaan jou altijd inroep tot meer van God. Altijd inroep tot meer van God. Want dat ons gesê, jy is een levende steen. En hy lewe is een steen, tempel van die Heilige Geest. Maar die Heilige Geest is in jou met een mandaat. Hij sien het in jou omdat God in jou wil wees nie. God wil in jou wees, ja, dit is sy droom, dit is sy finale droom. Johannes 14, 23, Our Father is home dat... As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, wie vader sal hom lief het, en hy is in ons, 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 vader sê en heilig is ons sal na om te kom en om by hom woning maak, die nieuwe stad Jerusalem, wat in die hemel sal neerdaal. Wat? God wat by ons woning maak. Maar nou is die heilig geest in jou, met die mandaat, met die mandaat, met die mandaat, om jou in te leid tot intimiteit met, met die vader en die sê, en in te leid om te verstaan wanneer Jezus, die koning van konings, praat en is klaar, je draai om en je gaat doen dit, om het God zo so gesê het. Hallo? Jullie moet niet nou te stil worden. Met blijdschap, met blijdschap aan skou. Terwijl daar die sê die oog van die Heere, waar die aan, ganse aarde deurloop. Weet je, ons sien in Johannes 4 ook, hy sien nou hier so nie. Ek moet verstaan hoe God het sien en hoe wat God soek. God sê soek die koninkrijk. Jezus sê die vader soek. Wie? Johannes 4, kom. Jullie ken hem ons. Waar aan bidders? Die wat om een geest en een waarheid sal bid. Hy soek die wat een geest en een waarheid sal bid. Want die wat vanuit hulle geest, dis nie die hoofletter geest nie. Vanuit jouw geest moet jij God aan bid. Niet vanuit jouw ziel wat op en af is. Niet vanuit jouw ziel met jouw redenaties oor die woord nie. Nie met jouw ziel oor jou opinie van die woord of van situaties nie. Maar vanuit net die ware kunskap van jouw geest wat net wat heilige geest getuig sal met jouw geest. Romeine 8. Jouw geest wat net uitroep, deep calling unto deep. Vanuit die diepte van God. Wie ken die diepte van God? Nee, die geest van God. Die geest van God, wat die diepte van God ken, wat uitroept tot jouw geest, waar die diepte van die kwaliteit van God in jou woon. Die diepte, die kwaliteit van God, die diepte van God, wat in jou woon. Kom ons hier, die diepte van God. Die diepte van mij. Die diepte van mij. So die kwaliteit, eeuwige kwaliteit lê in jou gees, lê in jou gees. En vanuit die plek van een kwaliteit wat in jou is, my boek, my sis, die kwaliteit, die diepte is in jou. En ons ziel kan ons baie oppervlakkig wees. Hallo. En dan kan dan sê, daar is een oppervlakkige mens, maar weet jy hoekom? Omdat hy nie vanuit die diepte van wie hy rarig is in sy gees, leef nie. Maar God soek dat jy vanuit die diepte vanuit daar die kwaliteit wat hij in jou gesit het, dat je vanuit daar die plek zal leef. Aanvaard het, moet je die nonsens glo, die leen. Want jij is nou maar so, en jy is nou maar so. Moet niet dat jou eie ziel jou bully nie, moet niet dat jou eie ziel jou manipuleer nie, moet niet dat jou eie ziel jou beheer nie. Maar God jou beheer vanuit jou gees, want God zoekt die mensen wat vanuit daar die plek om sal aan bid, nie net wanneer hulle sing nie, nie net wanneer hulle bid nie, nie net wanneer hulle verklaar, Heere, jy is my God, ek het die haar waardelik lief. Maar wanneer hulle loop, wanneer hulle dink, wanneer hulle droom, wanneer hulle werk, wanneer hulle strategies doen wat hulle moet doen. Mag die Heere my help, mag die Heere julle help. Amen. Die 7 oor van God. Goed, next one. Ons gaan aan, Johannes 14, 26, die trooster. Maar die troost die heilige geest wat die vader in my naam stier, hy sal julle alles leer en aan julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Goed, Johan, next one, dankie. Kan julle om neerskryf, ons het daarover ge, gepreek, maar op die tijd ek examen gedop, toe ek nou hulle vraag, kan hulle onthou. Dit is van die Amplified en van die oorspronkelijke wat hy verduidelik, wie is die heilige geest? Wie is die heilige geest? 
Hij zegt het in Engels, maar uh, als we ons nou vertaal, dan lijkt hij zo. So. Hij is jouw bijstand. Wat betekent het? Hij is die een wat altijd bij jou zal wees. Ik vraag jou alsjeblieft, als je hierin neergeschreven hebt, wil je alsjeblieft vanuit ons visie met die zeven facetten van hoe Jezus om verduidelijk het wie hij is, maar ook die zeven facetten van die Heilige Geest. Interessant, die zeven oor van die Heere. Hij is die bijstand, Heilige Geest als versterker, Heilige Geest als berader, Heilige Geest als intercessor, Heilige Geest als advocaat, Heilige Geest als helper, Heilige Geest als trooster. Hoe kom? Gaan hij die moeite doen om homself en al die facetten te manifesteren? Want hij wil he, dat jij moet met hom verhouding he en al die verschillende facetten. Hij zoekt het dat jij met Heilige Geest als helper een verhouding moet he. Maar niet net als helper nie. Hij zoekt dat jij met Heilige Geest als trooster een verhouding moet he. En in dit is daar diepte, en, da, en dit is daar rijkdom, en dit is daar um, <coughs> vocabulary, woorden skat, woorden skat in jou verhouding. Dat ek nie net een gebed, gebed bid, maar is net een oorreimpie. Ja, maar elke keer gaan jy sê, dankie vir vandag, en hier ek het die lief, hier ek eer jy. Elke keer gaan jy dit, dit is die selfde woorde. Maar weet jy, die diepte van dit, en die waarvoor dit is, en die, hoe je dit beleef het saam met hom vandag. Dit is gekoppeld aan daar die dankie. Dit is nie net, ek het nou maar net gaan doen wat ik weer moest doen nie, en ek het gaan maar net soos die die routine van elke dag, en, en in die aand, dan, of in die ochtend, of in die dag, dan, dan sê ek nou maar net, die godsdienstige siniekie, dit is godsdienstig as dit nie vars is nie. Maar as ek, als ik zoek dat God vandaag iets niet in mijn leven doet, dan is daar die dankie, daar die liefde, is vars. So wanneer ik het sê, en ik voel, ik sê dit nou maar net omdat ik het sê, dan betekent het my net een ding, my hart is niet in dit nie. My hart moet in lijn kom, my hart moet in lijn kom. Maar nou hou je niet op om dit te sê nie, want die skrif sê ons in Jacobus, met jou woorden is daar die roer, hy roer jou, ja, die roer van die skip. So as hierdie skip verkeerde richting is, dan beter jy seek, maar jy beter jy roer, dat die roer in die rechte richting kom, so dat jy kan draai. Nie tyd en ek nie. Hallo? Is ons met mekaar. Heilige Geest is getrouw, jy sal, hy sal vir jou wees. Wat om te praat, wat om te sê. En jy sê maar, maar dit werk nie, want ek het, Hierdie skip gaan in hierdie richting, hy gaan in die richting van vrees, hy gaan in die richting van waar die golf van die storm omvat. Nee, vraag die heilige geest, wat moet jy met die roer doen? Wat zal op hierdie lippe kom? Wat zal je spreek? Waar hy spreek? Nooit, nooit arrogant, omdat jy nou, dat je niet eerlijk is, en jy sê nou net, wat is die waarheid? Nee, jy moet eerlijk wees. Honesty. Maar eerlijkheid, en vanuit die plek van, ek, eerlijk, ek sikkel met die ding, ek sikkel met die angstigheid, of ek sikkel met die woede, Daar eerlijkheid is, ek leer het in gebrokenheid neer. Maar vanuit gebrokenheid, I humble myself in honesty, then God lift me up in truth. Heet jylle die sin? Hoe sê Dr. Jonathan, dit was eigenlijk een goeie sin om meer te skryf, maar alright, as jylle om voor die tijd geweet het, Verneder jezelf en God zal jou oplig. Verneder jezelf in eerlijkheid. En God zal jou oprig in waarheid. Want Hij is die waarheid. Hij zal jou vat en jou oplig in wat is die waarheid. En die feiten van je omstandigheden. En die feiten van jou uitdagings. <coughs> maar verneder jou niet. Onderwerp niet aan je omstandigheden. Nie, nie, het is niet. Maar erken je omstandigheden. Erken die feit dat je nog op pad is. Erken dat jij. dat je wel die fouten in je leven nog hebt. Maar vanuit daar die erkenning. kom ik in gebrokenheid voor God. En kan God mij opleggen. En die waarheid maakt mij vrij. 
Nie dat die omstandigheden in het winnen veranderen. Maar waar waarheid maakt mij vrij van die omstandigheden. Dat ik niet een product is van die omstandigheden. Maar ik is een product van zijn droom. Ik is een product van zijn hart. Ik is een product van zijn wil. Ik is een product van zijn woord. Amen. Dan spreek je die woord. Want ik is een product van die woord. Ik is een product van zijn hart. Ik is een product van zijn droom. Daarom zal ik dit eer wat hij zegt. Zodat so ik kan zien wat hij ziet. Want Heilige Geest, die oor van God, die zeven oor van God, zien net volgens die waarheid. Zien net volgens die waarheid. Amen. Jozef zei die feiten: je leed gekomen, mijn broers, en je was bij lelijk met mij. Je leed wel mij vernietig. Maar God, maar God, but God had a plan for a nation to have food in a time of famine. Daarom het God my vooruit gesteer, kom hier, ek het julle vergewe. En hy omhels sy broers. Hy is nie een product van die omstandigheid, hy is nie een product van demoniese bitterheid en verwijt en vingerwijs en dat en issues met hulle wat hy sy julle leven lang moet verwerk. Nee, maar God ons vrij maak. Amen. Nou, ik wil niet. Ik wil ek, ons kan hem niet hier eindig. Maar ik wil voor jou zeggen. Wat wil jij van morgen? Denk niet voor het ogenblik. Wat wil jij voor hem zeggen? Die Heilige Geest wat altijd bij jou is. Een voorbeeld. Wat? Ik kan zeggen, ja, Jere, um, wees alsjeblieft bij mij. Maar, maar hij klaag is juist bij mij. So, Heilige Geest, maak het voor mij op hoe hij bij mij is. Heilige Geest, dank je dat hij bij mij is. Ik verklaar dat mijn ziel zal een lijn komen om te verstaan dat God is bij mij. Jij helpt mij om van mijn geest om te, om te connecten met iets wat bij mij is. Jij helpt mij om iets in woordigheid te eer. Dus nou. Wanneer ik relaat, wanneer ik verhouding heb met God als mijn bijstand, God wat bij mij is. Hoe respecteer jij zijn tegenwoordigheid? Laat je die plek niet zoals in een toestand, hier die ijs, jouw leven, als daar die belangrijke persoon in jouw huis in gaan komen, je maakt je ijs nekjes. Je maakt je ijs nekjes. Hallo? En nie omdat jy noodwendig in een performance is tegen die persoon, wat gaan daar jy van my denk, as, as my huis nou soos een varkop lyk. Maar actually vond een stel om, omdat jy respect het vir die persoon. Is ons met mekaar. Ja, ek verstaan baie keer kan ons net wees by mekaar, maar, maar, maar jylle verstaan baie concept wat ek wil verduidelik. Vanuit respect vir hom, daarom ruim ek op. Therefore I present myself according to protocol. Het is niet een performance, nie, maar dat is een protocol in die troonkamer. Het is niet een partij wat zal zeggen: Oh, maar dat is godsdienstig, dat is godsdienstigheid, dat is wetisch. Nee, dat is respect, dat is eer. Dat is ons met elkaar. Zo so, verstaan, gaan, gaan vragen: Heilige Geest, hoe moet ik tot u verhouding hebben? Wat moet ik voor u zeggen als die iemand bij mij is? Ah, je kan niet altijd vragen: Jere, wees alsjeblieft bij mij. Gloe je om dan niet, toen hij gezegd. Ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Vrees niet, want ik is met jou. Gloe je niet, als hij dit allerlei honderden keren gezegd en hij woord niet. Dan moet ik niet zeggen, Jere, help mij, vergeef mij. Dat ik het niet altijd gloe niet. Dat ik niet altijd zo so voel, niet vergeef mij. Want hij heeft gezegd dat hij bij mij is. Ik hoef niet eens te vragen dat hij bij mij is. Ik moet leren hoe om accuraat verhouding te hebben met die een wat bij mij is. Amen. Hij is die versterker. Strengthener, zei die Engels. Hij is die een wat mij versterk. Zo, so hij kan hem vragen. Hij gaat niet het winnen, dat hij doet niet. O, mijn voeder kan mij versterk. Heeft iemand al zoiets beleefd? Niet ik. Oké, okay, dit maar van mij. Goed. Ik kan zien dat zekere goed mij versterkt. Ik kan zien dat hij verder gaat jou versterkt en je begint het iets te doen. Dat hij dat zal versterken omzelf. Toen hij voelt zijn moed zak, zoals ons zei, in zijn schoenen. En, en op die zevende dag versterk je omzelf en hij brengt zelf die offer in. Samuel komt net daarna aan en hij zegt: Wat heb jij gedaan? 
Ik kan mijzelf versterken in mijn vlees, in mijn persoonlijkheid. Je kan jezelf versterken, je kan jezelf. Je kan psych up jezelf. Ik weet niet wat dit in Afrikaans niet, maar. Maar je kan jezelf naar die plek krijgen om een zekere ding te doen. Hoeveel oorlog heeft ons gezien, waar hij ons zelf versterkt vanuit de patriotische gezondheid? Hoe versterkt daar die, daar die Palestijn om? Nee, want, want, want mijn kinders en mijn vrouw of mijn ma, ik was een mater voor alle. Ik versterk mijzelf in dit. Of ik versterk mijzelf dat ik in hierdie klomp, wat zal met mij is, hierdie, hierdie 100.000, hierdie 300.000, ons zal ons leven geven voor die naam van mijn volk Israël. Of voor die naam Palestijn. Zo, so ik kan mijzelf versterken en, en laat ons niet nou vandaag hier zo evalueren of een vinger wijs naar dit of naar dat niet. Maar wat ik nu zeg, duizend maal meer, duizend maal meer. Is het voor ons stel om te wees dat ik toelaat dat die Heilige Geest mij versterk. Niet die kracht of die geweld niet. Kracht is sterkte, geweld is sterkte. Ik kan met geweld in, kracht is sterkte. Maar die Heilige Geest is mijn sterkte. Zo so ik ga hem toelaat als versterker, als strengthener. Je leest nog hier. Ik wil hier, mijn broer, mijn zus, je moet met de Heilige Geest gaan praten in die tijd. En mag je in die toekomst een verhouding hebben? Met Heilige Geest, die versterker. Dat is een van die oog van God. Dat is een van die facetten hoe die, die Vader kijkt naar die leven. Hij kijkt naar die leven vanuit de plek waar hij gloeit. Jij zal vanuit die sterkte van die Heilige Geest bewegen. Ik kan voor Jere zeggen: Jere, ik is moog. Jere, ik is klaar. Jere, ik is dit. God ziet dit nog voordat je dit gezegd hebt. Maar zij ooit gelooft dat jij zal uittrekken naar Heilige Geest, die versterker. Die vader gloe, jy sal uitreik na heilige geest die versterker, wat bij jou is. Ik heet voor jou gegee, bij jou, die een wat jou versterk. Hij is in jou, hij is om jou, hij is oor jou, hij is met jou. De strengthener. En jy kan het door die vader, kan je bid, Jere versterk my sublief, Jere ek is mog, ek is moedeloos, ek het nie die kracht, hy is nie. En vader kyk naar jou en hy gloe, dat jij zal onthouden wat hij gezegd en zijn woord. Hallo? Want hij gaat het alleen doen, dier die Heilige Geest, wat al klaar bij jou is. Die blijdschap van hier is mijn kracht. Blijdschap, vrucht van die Geest. Maar hij blijdschap, vrucht van die Geest, dus wat ons duizenden keer gezegd je kan haar blijdschap nooit verloren. Oh, ik heb mijn blijdschap verloren. Dat is, is onmogelijk. Je kan die blijdschap en vreugde in jouw ziel verloren. Je kan die blijdschap van hier nooit verloren. Wat is Gods blijdschap voor jou? God heeft niet zijn eigen blijdschap verloren. Die blijdschap van hier is zij opgewondenheid, zij excitement voor jouw leven. Dat hij lief is voor jou, dat hij droom heeft voor jou. Hij ziet jou van wie hij kan wees. En dit geeft jou sterkte, dit gaat je jou aanmoedigen. Wat is die coach, man? Die coach is rare gekoud als hij in jou gloeien, als hij jou potentieel ziet. Dan betekent kan je van hem vat als hij jou wil, ik wil zeggen, slecht zeggen. Of hij jou zegt, los die rabbies, stop dit, doe dit, doe dat. Hoe komt, hoe kom, vat je dit? Want je gloeit in hom en je gloeit dat hij in jou gloeit, dat hij in jou potentieel gloeit. Wat een onderwijzer was voor jou fantastisch. Die een wat in jou gegloeid. Het iemand het al beleefd. Wat je ziet naar onderwijzer of wat je ziet naar persoon. En hij kijkt naar jou en jij kan zien dat hij in jou gloeit. Wie het al beleefd? Oh, come on, man. Dan laat die Heilige Geest jou toelaat om die oog van die Vader te zien. Wat in jou gloeit. En vindt sterkte daaruit. Niet net strengthen me, strengthener. Maar hoe? Vind uit uit die woord. Hoe wil Heilige Geest jou versterken? Amen. Heilige Geest is berader. Je kan bij raad krijgen dat bij in dit kan een fantastische raad is van bij ons, maar van bij professionele mensen. Je kan bij raad krijgen, kan bij boeken met bij raad. Dus alles recht. Dus alles recht. Weet jij? Daar heb je het. 
376.000 verskillende medicaties. En alle medicaties kan ook goed werken. Maar het betekent niet klimmen in die apteken en vat van de kant af en vreet alle pillen nie. Die gaan zo so mal wees. Maar hoe kom gaan ons naar die woord toe zonder die heilige geest, zonder die prescription van wat het ek vandaag nodig. Heilige geest wil vandaag een zekere schrift van mij opmaak. Een zekere schrift van mij laat een zekere schrift hier zo so laat ontplof, zodat so ik in die vrijheid van dit kan vandaag een beweeg volgens die prescription wat ik bij die berader hoor. Hij geeft mij die raad. Hier die vers, die vers, die, die. Hij zei: Word uitgestuurd in hulle genees. Genees. Dat je morgen niet gaan zitten in die, ek wil amper sê, die ziekte van betrijd of die ziekte van negativiteit. Mag Heilige Geest alsjeblieft voor jou die voorschrift geven? Of ga je in die apteek begin net inloop en van de kant af net begin die pillen sluk? Die kinders van die Jerry, wat sê daar aan ou? Is niet Paulpost nie, nee. Alright, so kom ons praat en leef nie soos Paulpost nie, sublief. Berader, so ek vat nie aan die woord zonder die voorskrif van die Heilige Geest nie. Ek vat nie aan die woord zonder die Heilige Geest nie. Ek vraag hier, wees vir my, wie van jullie het al die woord gelezen? en dan na die tijd voel je frustreerd, na die tijd voel je moedeloos, na die tijd voel je ja, maar, maar ja, dit en dit en dit. We gaan dan voor en sê, alright, jyre, ek gaan nou weer die woord lees, ek gaan nou weer die skrif lees, kom sublief, als versterker, als berader, of hoe wil je vandaag komen met die skrif? Weet je, want als ik die volgende vat, nou lees je die skrif, maar hier is mijn situatie. Hier is skrif praat van, jy sal so deurbreek, en jyre sal jou beskerm, die jyre sal dit, die jyre sal dat, ja jyre, ek sien, ek ervaar niks van dit nie. Maar, Heilige Geest het nie naar hy met jou met die skrif gegaan as bijstand of versterking. Heilige Geest het saam met jou naar die skrif toe gegaan as intercessor. So jy vraag vir Heilige Geest, wat moet ik met die skrif doen, Heilige Geest? En Heilige Geest as intercessor sê, bid het vir Piet Blabeskag nie. Of bid het vir die familie. Ja, of bid het vir, nee, 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 nee. Rechte gezondheid. Maar Heilige Geest als intercessor het vir jou die skrif gegeen. Nie dat het voor jou nou iets moet betekenen. nie. Maar nou, op hierdie oomlik is jy van een stel om vir die familie of vir die persoon of vir die nasie of vir die stad of vir die koning of vir die president of vir die wie ook al te bid. Kan, kan, kan jy toelaat dat jou christenskap nie boring is nie? Hallo? Nie net te so nie. Maar dat je heilige geest zal toelaat om te wees wie hij wil wees. En soos wat die 7 oor, die oog van God kyk op daar die persoon. En jij kijkt nu naar die skrif, want God kyk na daar die persoon nou. En jij is van de stel om onder leiding van die geest te intercede om die persoon voor God te brengen. Mag God jou help, mag God my help, dat ons verstaan die diepte, die uniekheid, die uniekheid van die Heilige Geest. Wat is die thema? Wat staan nou so? Enig iemand? Die uniekheid van die Heilige Geest. My broer, my sis, soos wat hy altijd sê, ja, hy is, hy is soos die duif, hy is soos die wind, hy is soos die vier, hy is soos die levende water, maar hy is nie, een duif nie. Want teer hom nie so nie. Nee? Jere gaan ons help. Intercessor, berader. Berader, jy kan hoor wat hy ou sê, maar jy beter hoor achter sy woorde. Wat wil jy vir my sê, Heilige Geest? Want betek keer gebruik die Heere maar een kromstok. Een kromstok. Wie het al achtergekom? Iemand wat vir jou sê. Stop hier in ons is man. En jy wil jou niet wip van, wie, wie, wie? Jy kan nie met my so praat nie. En daar gaan ek nog dieper in die gemors in. In plaats daarvan, Jere, wou jy vir my iets sê? Al het hy dit duidelijk nie gesê, soos wat ek dink, jy dit wou sê nie. Maar ek wil net weet, hoe is jy betrokken in hierdie situasie? En die Heere sê vir jou, ek wil hier, jy moet dit verander, jy moet na dit kyk, jy moet dit bid, en jy moet meer so gesintheid hee. 
regeren. Maar daar heb je dit verkeerd gedoen. <laughs> ja, hij heeft het niet recht gedoen. Nie. Maar hij heeft het net om gebruik als een inst instigator. Ja, instigator kan baie slecht wees, maar ons kan ook tsk. Hij heeft net, hy het net hy tsk gemaakt. Allemaal sê tsk. Nou, baie mensen maken net zo so tsk. Weet je, dan wil je wat voor wat ze gaat tsk. Is het van die girl, of van die pastoor, Emil, je weet, of van die ou, van die tsk. Jij bent er hoor. Hoe komen ze daar vier keer aangesteek? Vraag of Heilige Geest, hoe komen ze daar vier keer aangesteek? Was er die Satan? Dan maak je zeker je blaast die ding uit. Maar jij bent er verstaan. Als mensen vier in jou aansteek, als mensen een vier keer aansteek daar om jou, je kan je nu niet wip nie. Jij moet weten wat is dit omdat iets fantastisch aangesteek moet worden? Is dit omdat hier klomp veel goed verbrand moet worden? Of is dit. Iets wat gaan vernietigen werk in je leven en jij moet zeker maken hij is geblust. So wat ook al met je gebeurt, wanneer daar is stemmes van omstandigheden, stemmes van succes, stemmes van failure, stemmes van wat ook al, maak zeker wat ze gaat is de dag en laat hij geblust worden of wat om verzichtig, verzichtig, verzichtig en steek aan dit wat mooi is en dit wat mooi moet worden. Amen. Hij is ons hier. Een tercesel, mijn broer, advocaat. Heilig is een advocaat. Huh. So, jullie helpen mij volgende jaar. Help mij nog hier een jaar. Het is niet zo so makkelijk, zo so intiem is met mijn redenaties van hoe recht ik is en hoe verkeerd daar die persoon is. Nie. Niemand van jullie heeft ooit zoiets gedaan. Nie, nie. Of dat ik in een feit is met iemand. Met die in en die in. Of hier in en die in. En al wat kan praten is die slang wat sê amen. Voor hoe jy ook al praat. Of je recht of verkeerd is. Voor alles je recht is. Die slang is opgewonden. Want jij staat bij een verkeerde boom. Van kennis van goed en kwaad. Van wat is recht en wat is verkeerd. Jij is voor een stel om die uniekheid van die Heilige Geest te verstaan. Als je in omstandigheden komt. En God kan jou in een omstandigheid zitten om het heilige geest om zelden openbaar aan jou. Hier kom je in een situatie, je weet, nou is het hier die issue, of nou is het hier die uitdaging, kom ons sê, hier die uitdaging, ons het nie probleme as kinders van hier, ons het uitdagings, ne? ons begin ons nou recht praat, hier het my lekker getoen oor daar ene, paar keer, maar, in die uitdaging, wat ek in die situatie sit, het God de agenda, en sy agenda is dat net, hy wil homself aan my openbaar as advocaat, maar ga ik het toelaat? Ga ik het toelaat dat hij mij. Oh, ga ik het toelaat dat hij onszelf kan openbaren als advocaat? En in hierdie situatie blijf stil. En in hierdie situatie praat. En in hierdie situatie geen het liefde. En in hierdie situatie. Wat is die strategie in die, in die hofzaal? Wanneer die aanklaar van die broeders, die Satan, jou in die hofzaal inbrengt? Wanneer hij je wil aankla, wanneer die vinger gewijs wordt. Ja, die duivel gebruikt die persoon. Die. Ons het allemaal vlees. Ons het allemaal zwakheden. En baie keer gaan ons goed van elkaar zien wat jy zo so geskok is. Ik weet niet of jullie ook daar al was nie. Ek is die bid nou maar vir my. Wat sê ek? Maar in die plek. Waar je het voelt, nou, ons is nou in een hoofdstel van, van wie is verkeerd, wie is recht, wie is verkeerd. En gaan jij nou besluit, jij is iets so in die aanklaarbank? Of staan jij staan met die advocaat, mijn moet, mijn zus, wanneer daar een feit is met iemand, wanneer jij strieveling het met, met jezelf, strieveling met jezelf, en je jy kan jezelf je vergeven, je kan niet gloeien, je hebt die ding, en je is zo so verstreerd, je is zo so geïrriteerd met die ding in je leven, wat je weet is verkeerd, maar. Maar die deur kracht, die geweld, die my gees, sê die heilige gees, sê God, ga niet, ga niet deurbraak kom. So, wanneer ek daar so met my eie leven staan, en ek gaan staan samen die aanklaar, samen die duivel, en, en, en hoor wat die duivel vir my sê oor my leven, die aanklaar. Of ek gaan staan in die plek, ja, en ek gaan staan met die heilige gees, wat ook oortuiging van zonde bring, wat vir my sê, hierdie ding is niet recht nie. Hierdie ding is niet recht in jouw leven nie. Hallo? Die advocaat moet kijken ook naar dit wat niet recht is en dit wat recht is. Hallo? Die advocaat moet weten, niet waar niet? Die advocaat moet weten 
van wat is wel verkeerd, wat heeft jij wel verkeerd gedaan? Maar als we dit in die plek, als je de Heilige Geest toelaat, hij is daar en hij zal je oortuig van die zonde, sê die skrif. So jy moet hom toelaat, en jy moet eerlijk met hom wees, as jy respect het vir die Heilige Geest as advocaat, dan moet jy alles in eerlijkheid voor hom bring. Dan moet jy nie, as jy in die situasie is, net jouself verdedig nie. Want wanneer jy staan en jouself net verdedig, eerste ding wat jy doen is, Heilige Geest aan een kant toe. Heilige Geest aan een kant toe. Want ek myself net word verdedig. Wie nie, dan die, dan die, got the t-shirt. Hallo. Maar ek wil die uniekheid van die Heilige Geest leer ken. Hoe hy op soveel unieke wijze, om self ook aan my wil openbaar, om vir my te wijs die diversiteit, die, 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 die volheid van God, wat ek tot in alle eeuwigheid nog nie alles sal sien nie, maar nog steeds altijd tot in alle eeuwigheid sal ontdek. No boring day in heaven. Maar morgen wil hy soveel meer van homself aan my wees, because we cannot contain him. Ons kan hom nie, die diepte van die reikdom en die wijsheid en die kennis van God, hoe ondergrondelik sy wee, onnaspeerlik. Wat beteken dit? Jy gaan nooit iets recht krijg. Nee, nee, beteken dit. Jy gaan op hierdie ontdekkingsreis wees, tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Op een ontdekkingsreis, jy gaan altyd verrast wees, met wie God is. As jy ontdoelaat. Jy gaan altyd verrast wees. Come on man, kan ons nie in die leven inkom nie. Maar dan met jou eie leven en met anderse leven. Raak nie gewoond om by hier so achter hierdie bankie met hierdie te staan, saam met die aanklaar nie. Raak gewoond om aan hierdie kant te staan, saam met die advocaat, maar, feit nie die advocaat. Met die ouwe wat nie wil erken dat hy iets verkeerd gedoen nie, hy feit die advocaat, is die advocaat nie, jy was nie met my eerlik gewees nie, jy allemaal nie al sal so een storykie gekyk, nee. Maar die advocaat die ouwe toe nie sê, as jy nie met my eerlik is nie, kan ek jou nie verdedig nie. Maar dit is actually een woordbeginsel. As jy nie gaan eerlik wees met jouself en eerlik wees met God nie, hoe wil jy uit die ding uitkom? Waarvoor het jy gats nodig, baie keer? Maar dan sit jy en jy gaan moet besluit, ok, ek vertrouw die advocaat met alles wat in my aangaan. Ek praat nou in die visies in, ne? Dan moet jy daar besluit neem. En so moet jy besluit neem, vertrouw ek die heilige geest as advocaat. Want hy kan vir jou sê, doen dit, of hou aan, maak nie jou hart toe nie, wees nie negatief nie, bedink nie die negatieve dinge nie, kom op een rechte plek, ons gaan nou hierdie strategie so he, jy en die advocaat, dit gaan die strategie wees in hierdie situasie, en dan volg jy die strategie, oor hierdie situasie, sit ons het net op die tafel, oor hierdie situasie, Ons het net nie bly stil bedekt het as die zonde nie, nie. Maar wees net rustig. Want daar is geen zonde, daar is geen feit, daar is niks wat die aanklaar het op dit nie. Die skrif sê, die vijand het niks aan ons nie. Eerstens dier die bloed van Jezus. Maar as jy nie verstaan sam die heilige geest om alles onder die bloed te bring nie, wat wil jy doen? Wat, wat, wat wil jy doen? My boot my sis, die uniekheid, allemaal sê die uniekheid van die heilige geest. Respecteer hom, oor hoe hy in sy uniekheid homself aan jou wil openbaar. En nie die diversiteit van jou redenaties en die diversiteit van hoe jy dinge kan sien vanuit jou persoonlijkheid nie. Wat van, kom ons eer nie dit eerste nie, kom ons eer God eerste en ontdek die uniekheid van wie hy is. Maar baie keer omdat ons om so piekie in die verlede, nooit meer nie, in een boksie gesit het. Van dis wie God is. Dis wat baie ons in die kerk in kom, dan vind hulle dit te boring, en dan gaan hulle maar terug in die wereld, want daar is so soveel verskillende goed, daar is soveel diversiteit, daar is soveel aanbiedinge van die vijand. Op so'n diverse manier. Maar die kerk van God, ons is ambassadeers van Christus, en dis van ons stel om die diepte en die diversiteit en die grootheid en die uniekheid van God deur te gee. Nie waar nie. Nie waar nie. Heren gaan ons help. Volgende jaar gaan een greid jaar wees, want ons gaan die diversiteit van God, die uniekheid van God ontdek. 
advocaat, voor volgende jaar, het jy sy strategie, vir dit wat die vijand vir jou wil sê, jy het probeer, jy het probeer, jy het probeer, jy het nie gewerk nie, jy het probeer, jy het probeer, jy het nie gewerk nie, want ek sal het weer probeer, nie he, hierdie keer, hoor jy by die advocaat, hoe dat jy dit moet probeer, moet dit nie net weer probeer nie, probeer dit maar net op jou manier, en die vijand is baie excited, want hy weet jy gaan val, want jy sit nie saam met die advocaat, en hoor sy strategie, helper, hy is die helper, hoe sê laat jy die kind, wat sal sê, ek sal self, jylle kind is op so'n fase betekker gewees, ek sal self, maar hy eet maar as een gamars, of hy wil dit self doen, maar, ei, 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 en betekker, denk ek, as ek dit nou mag so sê, sê die heren so af terug, en hy smaal net, as hy sien, wanneer jy, hy is ek sal self, jy weet, Hy gaan kyk dat jy jouself nie seer maak nie. Hy gaan kyk. Hallo? Hy wil so kyk na jou. Maar betek hier leer ons dier die omstandighede, want ek sal self. Maar hy is so gereed om jou te help. Daar een vrou het gesê, hoe ver kan God rondom hy as helper, gekyk, heilig Jezus in jou, maar hy as helper, hoe ver kan jy om van jou vat, net so ver, maar is net jy wat om kan wegstoot, hy sal jou nie wegstoot nie, maar as jy daar vraag, sal jy kan aan sy hand kan vat, en hy sal jou help, hy sal jou help, hy sal jou help, hallo, toe ek al die traktaakies uitdeel, en met allemaal praat, en al wat ek kry, is die atheeste wat met my kom strui, en totdat ek vir die atheeste sê, voetsak, in liefde, en en daai aand sê ek, heren, ek gee op, dit werk nie, ek is verder met die klomp, wil ek na my hel toe gaan, ek is klaar. Toe gee ek oor, en toe ek wat myself kan help met my evangelie, met my godsdienstigheid, met my strategie, en my manier van die ding doen, toe ek toe nou dit los, toe kom die Heilige Geest as helper, en toe gebeur hierdie enorme lot goed in die naam van die Heere. Weet het al beleef, dat jy, jy traai, jy traai, traai, en dit werk net nie, en op een stand, jy is so desperaat, en jy los dit net, en jy geet dit oor vir die Heere, en is jy so geskok oor wat die Heere die volgende oomlik doen? Nee, ons het het al beleef, nee, Heilige Geest as helper, hy is so getrouw, so gereed om jou te help. Dit is barmhartigheid in die oudvertaling. Sy genade is sy vermoe tot jou, Genade, barmhartigheid. Barmhartigheid is sy erbarming, dus sy daar wees vir jou wat hy jou mee wil help. Praktiese hulp. Hoeveel keer sê Paulus het aan die gemeente, is genade, barmhartigheid en vrede, en vrede aan jylle. Nee? Sy vermoe, sy praktiese hulp, sy leiding, sy vrede. Mag dit jou deel wees, want ons het vir mekaar sê en ons het vir mekaar, God as helper, heilige gees as helper, en trooster, 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 want ons daar is vir mekaar, en is aksies toch, niks een geaksies toch, niks een geaksies toch, as iemand vir jou sê aksies toch, sê vir hom, ek hoor, maar, maar, ek wil nie gesies toch word nie, maar ek is saam met jou, ek is saam met jou, die troos, as die skrif sê, en jy saai vooral, troos my volk, troos my volk, die wat troos sal vertroos word. Julle ken ons in die bergpredikasie, die wat troos, die wat aksies toch, sal geaksies toch word. Nee, die troos het te doen met die geneesing, die troos het te doen met, ek raak jou aan daar waar het seer is, so dat die seer genees kan word. Baie keer iemand wat seer gekry het, nou in die ou manier sal ons sê, en hy is vertroos, dan sê die teleerstelling, die seer, die moedeloos, die ding wat maak dat hy hart in tien stikke is. Die persoon het gekom, en die tien stikke van die hart by mekaar gesit, en het jou getroos om te sê, die ouwe is een fuck, hy was so lelik met jou gewees, en hy so, en ek voel nou vertroos, ja. Dit is hoe die duivel die troos ook kan bring. Maar, boinkie kry sy loinkie een dag, dan voel ek vertroos. Wie onthou nog die eigen gesegde kie? Net ek in die mail. Goed. 
Wat sê ek, my broer, my sê, jy moet gaan vraag. Heilige Gees, leer my hoe om ander te troos. Leer my hoe om ander te troos, dier dat ek die vertroosting vat as, as trooster, Heilige Gees as trooster, een van die sewe oor van God. Hoe sien God die seer? Hoe sien God die moedeloosheid? Hoe sien God die situasie waardoor jy gaan? En as God jou wil troos, dan beteken dit jy moet kan sien soos wat hy dit sien. Hallo? So gaan sit en vraag Heilige Gees jy as trooster. En selfs al moet jy dit die gedagt is wat by jou opkom, wanneer jy in tale bid, en kyk wat kom by jou op, wanneer jy skrif krijg, vraag, Heilige Geest, praat met my, oor jy as trooster, en krijg vijf skrifte daar oor, jy kan ook verstom staan, oor die skrif wat jy krijg, as jy betek jy nou nie weet, wat, wat moet ek met die skrif, ek vraag iemand, vraag my, vraag, vraag leier, vraag iemand wat na by jou is, en dat jy dit saam gaan kyk, wat beteken hierdie ding, moet dit nie net weggooi nie, moet dit nie net weggooi nie, bid oor een situasie een keer, en dan krij een skrif, ek weet nie, my dakie van julle het ook gekry na staan, en Pieter, die seen van Jacob, die seen van Herman, die steen van Herodes, en die seen van Gagiano, wie ook al. Wauw, wat een antwoord. <laughs> en dat beteken vir my net absoluut niks. Ek soek een antwoord, jyre. En ek gaan sit en ek vond dit, ek moet sit by God en sê, Orat, Heere, wat sê jy vir my? En God sê, Eer die generaties. En hulle het gebid vir jou, vir die vir hulle kinders en hulle kinderse kinders. Eer dit, glo, dat daar sal een inpak wees. En, en dat ek er vir ek sê, Heere, ek ontvang dit wat hulle gebid het, wat akkuraat was volgens die woord. Ek ontvang dit wat hulle akkuraat gebid. Vergeef my waar ek sommer net makkelijk geoordeel het, vergeef my, help my om te verstaan hoe om te eer, hoe baie van in hulle eenvoudigheid jy gedien het, vanuit die respect vir jy, baie was daar misleiding, baie was daar traditie, baie was goeikies wat nie, wat nie altyd reg was nie, maar vergeef my waar ek geoordeel het, in plaas van geëer het. En toe ek die tijd het, ek klaas is, om te rent die half hier voorbij, waar het net aangaan en aangaan, moet nie sommer nie die skrif weggooi nie, omdat die logika, jy logisch nie die skrif kan inpas by die omstandighede nie. Vraag die Heere verder oor dit. En jy sal verstom jy self so God as trooster by jou is, jou bemoedig, jou oplig. Hallo? Want as jy die dynamika met Heilige Gees as trooster verstaan, gaan jy saam met trooster en jy kan ander mense troos. Gaan jy saam met Heilige Gees as helper en jou help, jou hulp vir mense, kan nie een verdere bitterheid en een kritiek en een, en, en een godsdienstigheid in hulle wek, ek en hy klik so lekker, maar ons klik saam met die duivel man, saam, saam met die duivel van performance, of saam met die duivel van godsdienstigheid, saam met die duivel van kritiek. Dit beter jy wees saam met heilige gees as helper. Mag jylle klik saam met die heilige gees? Hallo, as helper. So gaan, jy as jy mense wil versterk, come on man, ons wil, ons wil mense kan versterk. Ons wil by mense kan staan. Nie waar nie? Ons wil by hulle kan staan. Ons wil hulle versterk. Ons wil hulle kan die rechte, akkurate raad gee uit die jimmelheid. Ons wil saam met hulle kan intercede vir die deurbraak. Saam met hulle kan bid. As iemand na jou toe kom en sê, bid asjeblief vir my vir hierdie ding. Ek weier, wie die vreek gaan dit sê. As advocaat, jy wil saam met omstaan en sê, weet jy, moet nie jou self veroordeel nie. Moet nie jou self veroordeel nie. My vrou, Waas jylle, waas, waas die wat jou aangeklaai het? Nee, jylle die klippe laat los. Die wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Gaan jy in sondig nie meer nie. So die advocaat sê nog steeds nie net, jy is onskuldig en hylle is skuldig. Nee, 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 dit is nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, jy, jy het gesondig. Gaan jy in en doen hierdie ding nou nie meer nie. Jy wil een helper wees, jy wil troost bring, doen het saam met, saam met God. Wat van dat God het saam met jou doen? Wat van dat God het dier jou doen? Die uniekheid van die Heilige Gees, my boed, my sis, asjeblief, asjeblief, gaan sit saam met die Heilige Gees, bedroef nie die Gees van God nie. Sê die skrif, bedroef nie die Gees van God nie. Want hy wil homself openbaar in al hierdie facette in jou leven en dier jou leven. 
Kan ons dit doen? Ik wil niet zeggen, ik heb een verschrikkelijke lang preek wat ik nog kan doen. Nou, hij staat in zijn dus 10 minuten oor zeven. Iemand wil mij iets anders feitelijk zeggen? Hoe laat is het nou? Niet gezegd half, je hebt gelicht. Is het half vijf? Hoe laat is het nou? Ik heb nou zeven. We zijn 26 minuten over twee dagen. Oké. Okay. Alright, waar is ons nou? Halleluja. Nou ontdek mij als Heilige Geest, hy help mij. Alright, kom ons van die laatste een. Ik denk dat is nog één. Je zei hij altijd één, twee, drie. Maar daar zal het takkie uitspreid. Uit die stom van Isaai. Praat van Jezus. Praat van Jezus. En een lood uit zijn wortel zal vruchten dragen. En op hom, wie zegt die lood? Jezus. En op hom, Jezus, zal die geest van die Jere rest. Dus die geest van die Jere, die geest van wijsheid, die geest van verstand, die geest van raad, die geest van sterkte, die geest van kennis en die, vrees van, en die geest van die vrees van die Jere. Hij heeft er wel gevallen aan die vrees van die Jere. En hij. Hij is nou Jezus. Het is wel gevallen aan die vrees van Jere, die respect voor God die Vader. En Hij, Jezus, zal niet recht spreken naar wat zij oorzien nie. En niet oordeel naar wat zij oor nie. Zelfs Jezus zal niet zeggen en spreken zoals wat Hij, Jezus, ze oorzien nie. Wauw. Wauw. Wat is niet voor het verduidelijk? Die zeven oor van Jere. Die zeven oor van die Vader. Geest van Heer, geest van wijsheid, geest van verstand. Die zeven oor van Heer. Maar ik moet mij zes, uh, ja, ons het die oor gepreek er erg, twee, drie keer in die verleden. So gaan soek om dalk, as jy ervaar, jij wil leren hoe om die oor van jou vader te heen. Die oor van jou vader. En dat zelfs Jezus, wat die schrift sê, Jezus zal kom, maar hij zal niet. Hij is de perfecte, perfecte, die perfecte Jezus, die perfecte tweede Adam op aarde. Hij zal nog steeds tijd met die Vader. Hij zal nog steeds tijd met die Vader. En hij zal niet zien zoals wat hij zelf ziet. Hij zal niet spreken uit hemzelf. Nie. Net zoals hij liggen is. Maar hij zal, zoals wat die Vader zien, zoals zal Jezus zien. Dus waar die vader spreekt, zo zal Jezus spreken. Maar ik moet mij zeggen, als het waar is, voor die zin van God in die vader, hoeveel duizend man meer, ek en jy, maar daarvoor, laat toe, dat die zeven uur van die Heer, van die vader, wat in jou is. Kom maar zeggen, die zeven uur van die vader, is in mijn geest. Hoe kom? Want die Heilige Geest is in jou. Want in jou is. Die geest van Heer, die geest van wijs, die geest van verstand, die geest van raad, die geest van sterkte, die geest van kennis, die geest van die vrees van Heer. Is in jou. Is in jou. Is in jou. Jij hebt die capaciteit hier binnen om precies te zien zoals wat die Vader het ziet. Heer, kom en help ons. Ons is in nodig. Heer, vergeef ons dat ons dier die oor van vrees, die oor van vlees, die oor van angstigheid of bitterheid of negativiteit, die die oor van zoveel so redenaties gekyk het. Ach Heere, vergewe elkeen van ons. Ons bekeer ons vanmorgen. En sê, ons sê, raak ons oor aan, Heere, asseblief. Raak ons oor aan, om te zien soos wat u sien. Heere, ons wil u toelaat. Heilige Gees, vergewe ons, waar u ons baie keer in een boksie gesit het. Vergeef ons, Heere, ons wil kies vanmorgen die bloed van Jezus, om het niet weer te doen. Nie. Wees ons genade, gee ons daar die vermoe, wees ons barmhartig, gee ons daar die praktische hulp, Heere, om te verstaan hoe om die hoe Heilige Geest niet in een boksie te sit nie, maar om die uniekheid van wie hij is toe te laat, die uniekheid van wie hij is te eer in ons levens. Dit is ons hart, dit is ons begeert, ons vraag het in Jezus naam alleen. Amen. Amen. Amen.